हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम क्लासेस आज हम सेवेंथ क्लास इंग्लिश एन सी के बुक हनी कॉम्प के चैप्टर नंबर सेवन द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक को रीड करेंगे मिस्टर विली वोंका बिगिन्स बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर इसका ये मतलब है कि मिस्टर विली वोंका आविष्कार करते हैं वोंका वाइट का जो किसी तरह की कोई मेडिसिन या कोई लिक्विड हो सकता है जो लोगों की उम्र कम कर देता है लोगों को यंग कर देता है बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रोंग यानी कि वोंका वाइट बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है यानी कि वोंका वाइट का असर बहुत ज्यादा होता है सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज दियर एज बिकम्स माइनस इसका ये मतलब है कि वोंका वाइट की वजह से कुछ लोग गायब हो जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से कुछ लोगों की एज माइनस में पहुंच जाती है हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन स्टोरी में ऐसा ही बताया गया है वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस एटी सेवन विच मीन्स ही हैज गॉट टू वेट एटी सेवन ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक इसका ये मतलब है कि वोंका वाइट की वजह से एक व्यक्ति की एज माइनस एट्टी सेवन हो जाती है जिसकी वजह से उसे एट्टी सेवन ईयर्स वेट करना पड़ता है वापस आने के लिए मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग यानी के मिस्टर विली वोंका को अब किसी नए टॉनिक या नई दवा की खोज करनी होगी मिस्टर वोंका सेड सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव एंड सेट टू वर्क इसका ये मतलब है कि मिस्टर वोंका ने कहा कि मुझे एक बार फिर कमर कसकर काम शुरू करना पड़ा वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट हा हा I cried for now the ideas were beginning to come iska ye matlab hai ke ek bar phir mujhe apne dimag par zor dena pada taki main ek naya nuskha khoj lu new recipe ka matlab yahan par hai naya nuskha naya formula mujhe umar badhane ki vidhi khojni thi taki logo ki umar badh jaye aur nirantar badhti jaye मैं चीख पड़ा क्योंकि अब मेरे मन में नए विचार आने शुरू हो गए थे यानी कि ये सब बातें मिस्टर वोंका कह रहे हैं वट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड यानी के संसार में सबसे पुरानी चीज कौन सी है वट लिवस लॉन्गर देन एनी थिंग एल्स यानी के कौन सी चीज अन्य सभी चीजों से अधिक समय तक जीवित रहती है अ ट्री चार्ली सेट चार्ली ने कहा एक पेड़ यानी के पेड़ बहुत समय तक जीवित रहता है तब मिस्टर वोंका ने कहा राइट यू आर चार्ली यानी के चार्ली तुम सही कह रहे हो बट वट काइंड ऑफ अ ट्री लेकिन किस तरह का पेड़ नॉट द डगलस फर नॉट द ओक नॉट द सीडर नो नो माय बॉय डगलस फर ओक सिडर ये पेड़ों के टाइप्स है मिस्टर वोंका ने कहा कि इनमें से कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो इतने लंबे समय तक जीवित रहता है इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ वेलर पीक इन नेवादा यूएसए यहाँ पर मिस्टर वोंका ये कह रहे हैं कि ये जो पाइन ट्री होता है जो ये चीड़ का पेड़ होता है जो यूएसए में नेवादा में वेलर पीक नामक जगह पर ढलानों पर उगता है स्लोप्स का मतलब होता है जो पहाड़ों की ढलाने होती हैं। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉन पाइंस ऑन वेलर पीक टुडे डेट आर ओवर फोर थाउजेंड ईयर्स ओल्ड यानी के वेलर पीक नाम की जगह पर जो पाइन ट्री है ये चार हजार साल पुराने हैं और फिर मिस्टर वोंका ने कहा दिस इज फैक्ट चार्ली ये सच है चार्ली आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक दैट वर्ल्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम विल यू प्लीज 
यहाँ पर मिस्टर वोंका चार्य से ये कहते हैं कि इस बारे में तुम डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो और इस वर्ड का मतलब तुम घर जाकर अपनी डिक्शनरी में देखना डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं विशेषज्ञ होते हैं जो पेड़ों की उम्र का पता लगाते हैं सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ तो इस तरह से मेरी खोज शुरू हुई यानी कि मिस्टर वोंग का अब उम्र बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेंशन करने जा रहे थे आई जम्प्ड इन टू द ग्रेट ग्रास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इसका ये मतलब है कि मैं उछल कर कांच के लिफ्ट में चढ़ गया और पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा पुरानी जीवित वस्तुएं हैं उनसे कुछ खास चीजों को इकट्ठा करने लगा यानी कि मिस्टर वोंग का पूरी दुनिया में से जो सबसे पुरानी लिविंग थिंग्स थी उनमें से कुछ स्पेशल आइटम्स को कुछ खास चीजों को इकट्ठा कर रहे थे मिस्टर वोंका ने क्या कलेक्ट किया अब हम ये देखते हैं अ पेंट ऑफ सैप फ्रॉम अ फोर थाउजेंड ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉन पाइन सैप का मतलब होता है रस पेंट का मतलब होता है मेजर करना यानी कि मिस्टर वोंका ने चार हजार साल पुराने ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्री से नाप कर कुछ रस लिया इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मिस्टर वोंका ने 4000 साल पुराने ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्री से थोड़ा सा रस लिया द टू नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेग्रोविच इसका ये मतलब है कि मिस्टर वोंका एक रशियन फार्मर जिसकी एज 168 इयर्स थी उसके पैर का जो नाखून था उसकी कतरन यानी कि पैर के नाखून का थोड़ा सा पार्ट भी ले आए थे और उस रशियन फार्मर का नाम था पेट्रोविच ग्रेग्रोविच एन एग रेड बाय अ 200 हंड्रेड ईयर ओल्ड टोटोइस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा यानी के टोंगा के राजा का एक कछुआ था जिसकी उम्र थी 200 साल उसका एक अंडा भी मिस्टर वोंग का ले आए थे द टेल ऑफ अ 51 वन ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया यानी के अरब के इक्यावन साल के एक घोड़े की पूछ भी मिस्टर वोंग का ले आए द विस्कर्स ऑफ अ 36 सिक्स ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स और 36 साल की एक बिल्ली थी जिसके मूछ के बाल वो ले आए एन ओल्ड फ्री विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 सिक्स ईयर्स फ्री का मतलब होता है जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं 36 सिक्स ईयर्स का 36 साल का एक क्रम्पेट था जिसके ऊपर से मिस्टर वोंग का जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं उसे भी ले आए थे द टेल ऑफ अ टू हंड्रेड सेवन ईयर ओल्ड जॉइंट रेट फ्रॉम तिब्बत यानी के तिब्बत में टू हंड्रेड सेवन ईयर ओल्ड एक बहुत बड़ा चूहा था जिसकी पूछ वो ले आए थे द ब्लैक टीथ ऑफ अ नाइन्टी सेवन ईयर ओल्ड ग्रिमिलकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपो कैटरपैटर यानी के पोपो कैटर पैटर नाम के पहाड़ में एक गुफा है जिसमें ग्रिमिलकिन नाम का एक जीव है जिसकी उम्र 97 सेवन ईयर है उसका एक काला दांत भी मिस्टर वोंग का ले आए द नकल बोन्स ऑफ अ 700 हंड्रेड ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू यानी के पेरू में कोई जीव था कैटलू जिसकी उम्र थी 700 साल 700 हंड्रेड ईयर उसकी नकल बोन्स यानी के उसकी उंगलियों के जोड़ों की हड्डिया भी मिस्टर वोंग का ले आए ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंग का वेंट ऑन सारे विश्व से चार्ली मिस्टर वोंग का कहते गए आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल्स एंड टुक An important little bit of something from each one of them. इसका ये मतलब है कि मिस्टर वोंग का ये कह रहे हैं कि मैंने अति प्राचीन जीवों को खोजा और उन सब में से थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ इकट्ठा किया जो कि महत्वपूर्ण था A hair or an eyebrow or sometimes 
it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. यानी कि किसी का तो मैंने बाल लिया किसी की आईब्रोरी और कई बार अगर कोई प्राचीन जीव सोया होता था तो उसके पैरों की उंगलियों से मैं उनकी मैल निकाल कर ले आया आई ट्रैक डाउन द विसल पेग द बोबोलिंग द स्क्रोक द पोली फ्रॉग द जाइंट करू द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनमस स्क्वेरकल हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इन टू योर आई फ्रॉम फिफ्टी यार्ड्स अवे यहाँ पर मिस्टर वोंका और कुछ जीवों के नाम बता रहे हैं जिनको उन्होंने खोजा वो कह रहे हैं कि मैंने विसर्पिक को खोजा बोबोलिंग को खोजा स्क्रोक को खोजा पोली फ्रॉक को खोजा जाइंट करू को खोजा स्टिंगिंग स्लग को खोजा और एक जहरीले जीव को खोजा जो 50 गज की दूरी से आपकी आंख में जहर फेंक सकता है बट देर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली लेकिन चार्ली उन सब के बारे में बताने के लिए अभी समय नहीं है लेट मी जस्ट से क्विकली डेट इन द एंड After lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, यानी कि अपने inventing room में जिस कमरे में Mr. Wong का अपना आविष्कार किया करते थे वो कह रहे हैं कि अपने inventing room में मैंने इन सब चीजों को गर्म किया उबाला मिलाया I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave four drops of it to a brave twenty-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. और मैंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया इससे मुझे एक ऑयली लिक्विड मिला जिसका ब्लैक कलर था और मैंने उस लिक्विड को एक छोटे से कप में भर लिया और उसकी चार बूंदे मैंने 20 ईयर ओल्ड ओम्पा लूम्पा जो कि एक वॉलंटियर था उसे दी देखने के लिए कि क्या होता है वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से कुछ करते हैं जो ये ओम्पा लूम्पा था ये एक वॉलंटियर था ये अपनी मर्जी से इस लिक्विड को पीने के लिए तैयार था वट डिड हैपन चार्ली आस्कड फिर क्या हुआ चार्ली ने पूछा इट वॉज फेंटेस्टिक क्राइड मिस्टर वोंका मिस्टर वोंग का चिल्लाए के परिणाम शानदार था यानी कि इस लिक्विड का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा द मूमेंट ही सोलड इट ही बिगेन रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ सेवेंटी फाइव यानी के जैसे ही उम्पा लूम्पा ने वह लिक्विड पिया उसके शरीर पर झुरिया पड़ने लगी उसका शरीर सिकुड़ने लगा उसके बाल झड़ने लगे उसके दांत टूट कर गिरने लगे और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वह पचहत्तर साल का सेवेंटी फाइव ईयर्स का बूढ़ा हो गया था जबकि ये लिक्विड पीने से पहले उम्पा लूम्पा ट्वेंटी ईयर्स का था और लिक्विड पीते ही वह सेवेंटी फाइव का बूढ़ा हो गया and thus my dear charli was vita wonk invented aur is tarah se priya charli vita wonk ka avishkar hua yani ke ye jo boodha karne wala liquid mr wonk ka ne banaya ise unhone naam diya vita wonk आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू